كل شغلنا لازم يكون ثوري بمعنى انه عم بيتطلع على جذور المشكله بديش اوصل له رساله انا وين ما اشوف من هيك خليفه اسمي نادين معوض انا ناشطه نسويه انا سياسيا بتبع الفكر النسوي وايضا الفكر الماركسي تقريبا شهر قبل 17 تشرين كنا عم نشتغل على حمله اسمها البلد بساع الكل كانت ضد الخطه العنصريه تبع وزير العمل كميل بوسليمان بتذكر اول مره سمعت الهلا هو كنت طالحة من رياض صلح رايحة على جامع الأمين ومشوف جروب ست سبع شباب يعني صورتهم مطبوعة بذكرتي بس ما بعرف من إني عم برنتحوا هيك على رواء هلا 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 هو فبتلاقي كل الناس تقريبا بذات الوقت كلنا عم نطلع فيهم وكلنا لقطنا اللحن وعم نكفي جبرم باسي لكس أمه فهيدي بحبها كتير للحظة أظن الثورة كان فيها مكاسب كتير كتير أكبرها أنه صاروا كل الناس يلي كانوا معتبرين حالهم غريبين عن هالبلد أو شاذين عن هالمجتمع اكتشفوا أنه لا هن فعليا الأكترية وأنه معظم الناس بدها تعيش بكرامة أنا ما بشوف أنه في ثورة بتضعف أو بتقوى أنا بشوفها أمواج ما فيها تضل كل وقت عزيزة الوتيرة فلازم نعرف أنه هلأ الموجة عالية من الحق هلا هديت شوي الموجه بنرتاح نعمل شيء ثاني. انا اظن بهيدي المرحله لازم نركز على التنظيم، لازم كلنا نركز، ما بقى حدا يلتهي، لا النظام شو عم بيعمل، لا حزب سبعه شو عم بيعمل، لا الاحزاب الغريبه العجيبه الكتائب بوشام دروك وزهول شو عم بيعملوا، لازم كلنا نركز على تنظيم انفسنا، هيدا اكبر تحدي بالنسبه لنا، مش قادرين ناثر هلا نحن على النظام بس قادرين مية بالمية نأثر على الجبهة تبعنا لازم نحط كل الطاقة بتحسين كيف نحن بنشتغل بالأول دغري فكرت أنه ما بساوم على ولا شيء بالأخص لأنه النسويات هن دايماً يلي مطلوب منهم أنه يساوموا بس بعدين فكرت شوي حسيت في محلين في واحد يفكر يساوم أول محل إذا كنت أنا بموقع قوة أو سلطة على الناس اللي عم بشتغل معهم عندي امتيازات أكتر مهم أني ساوم اسكت اتعلم اسألهم كيف أنه ادعم مش أنه أنا استلم كل الشغل تاني شغلة بحس هيدا لازم نعمله كلنا أنه نساوم شوي على الإيجو أو على التعلق بالمجموعة أو أنا 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 تذكروا أنه معظم الثورة كانت عبارة عن مساومات عم نعملها لنقدر كلنا نكون موجودين مع بعض أنا السياسة بالنسبة لي 99% ممارسة ففي ممارسة معينة ما فيني ساوم عليها يعني نأذي بعض بقلب مجموعاتنا هذا التصرف خط أحمر أو ندمر بعض لأنه عنا اختلاف برأي سياسي هذا بالنسبة لي خط أحمر كل شيء نظري سياسي من نقش ليوم النقاش نتخانى نتقبر عليه بس علاقتنا بين بعض الرفقة بين بعض هيدا بالنسبة لي لازم نحميها بحس هو واحد من هول الأشياء إنه لما تعرف تعرف بيكون بده يكون صار تغييرات بنيوية كتير واحدة من الأشياء بحسها هيك بتفرج إنه سقط النظام ينلغى إخراج الأيد وكل وين أحوال الشخصية أصلا مش مسجلين بقى طوائف ما بقى في مختار كيف بدهن يعرفوا شو طوائفنا تصور عنف ثوري مصطلح خاطئ هي مقاومة لعنف النظام نحن ما في بإيدنا أي شيء لنقدر نمارس عنف أصلا وسلمية كلمة فارغة ما بفهم شو معناتها أصلا برأيي ضروري يكون في تميز سياسي وكل ناس بيتميزوا يشكلوا الجبهة طبعا يعني مجموعات صغيرة 4 5 20 100 هول ما بكفوا لازم نصير مجموعات أكبر وأمتن بس كل حدا يوضح شوي موقفه بالسياسة وفي مجال للكل أنا بآمن بالثورة الدايمة، بآمن إنه كل شغلنا لازم يكون ثوري بمعنى إنه عم بيتطلع على جذور المشكلة، مش بس عم بجرب يصلح يرقع من هون وهنيك وعم بينسى الناس يلي أضعف بيناتنا، فبحس إنه تغيير الثوري بكفي سواء في ناس بالطريق عم تتظاهر أو ما في ناس بالطريق عم تتظاهر. إيه سليم صفير فاللبنانيون جميعا يذكرون أن الأسرة المصرفية ساهمت مرات عدة 
في تاريخ لبنان الحديث في التخفيف من اثار الاعتداءات الاسرائيليه على لبنان مع انها وقفت الى جانب الدوله والشعب في كل محنه وازمه مم. شو يعني اول شيء الاسره المصرفيه <تصفيق> شو يعني بعدين شو خص اقتصاديا هي ساعدتنا نك... يعني نشفوا لنا دمنا المصارف بعدهم لليوم عم بيسرقونا على عينك يا تاجر شو يعني انه هو ساعد لبنان وقفت الى جانب الدوله والشعب انه بعد ناقص ما يوقفوا يعني وين بدهم يوقفوا ضد ضد الشعب والدوله في كل محنه وازمه مرت بها البلد عظيم هلا في محنه وازمه يفرطوها المصارف يوقفوا كل اكل الهواء اللي عم بيعملوه يحطوا الناس المسؤوله بالحبوسه ونحرر مصرياتنا نحرر ال جنى عمر الناس يلي هلا راح هيك تبخر بالهواء والمصارف سرقته فاذا مسيو سليم صفير بده يعمل يساعد الناس بالمحنه يقدم حاله للعداله جبران بسين الوضع لا يبشر بالخير ما حصل في سوريا مهدد بتكراره عندنا يعني هو قصده هو بده يكرر يلي عمله بشار الاسد فينا يمكن هيك قصده عم بهددنا وهو دليل على تدمير بلد وتهجير شعب بسبب ارغامه على وصفات سياسيه معلبه شو يعني فهل هذا ما يراد للبنان هذا الانسان جبران بسين يعني انه نحن اللي بدنا اياه للبنان سعاده فرح رواء عدالة كرامة هو عم بجرب يعطي حجة لكمية كره الناس لإله بس هو لازم حدا يقول له إياها إنه بيكرهوه لأنه خسيس وصغير وتافه و <تصفيق> أنا تحت هيدا النظام بحس بإهانة يومية لكرامتي كلنا بنعرف شعور إنه حدا عم بهينك كل يوم فبتمنى انه من بعد ما نسقطوا لهيدا النظام ونبني بداله شيء عادل اكثر بامن لنا هيك سعاده اكثر نرجع نسترجع كرامتنا بهيدا البلد <تصفيق>